guys, di video hari ini aku mau membahas dengan kalian tentang Ausbildung. Aku mendapat ide untuk membuat video ini dari Elisha Barna, di mana dia meninggalkan komen di salah satu video aku dan dia bertanya apakah aku bisa membuat video yang mengcover tentang topik ini. Di video ini aku akan menda- membahas 5 topik tentang Ausbildung. Pertama adalah in general apakah Ausbildung itu, informasi apa yang penting yang ha- kamu harus tahu jika kamu sedang mencari informasi ini. Yang kedua, apakah pros and cons atau apakah pro dan kontra untuk me- belajar di Ausbildung. Yang ketiga adalah requirement atau syarat-syarat kalau kamu mau daftar jadi Ausbildung. Yang keempat adalah tempat di mana kamu bisa mendapatkan informasi atau tempat di mana kamu bisa mencari lowongan Ausbildung yang kosong di Jerman dan yang kelima dan ini lebih ke personal my personal opinion adalah di mana atau gimana kamu bisa tahu bahwa Ausbildung adalah uh, jurusan yang cocok untuk kamu. Informasi yeah. pertama yang aku mau berikan ke kamu adalah tentang Ausbildung in general. Jadi Ausbildung ini uh, adalah bahasa Jerman di mana bahasa Inggrisnya adalah seperti apprenticeship. Apa yang dimaksud dengan Ausbildung ini adalah a type of vocational training di mana murid-murid atau orang yang berada di program Ausbildung ini akan kerja dan belajar at the same time. Jadi contohnya kalau misalnya kamu adalah murid yang enroll di Ausbildung untuk misalnya jadi suster di rumah sakit, kamu akan tiga hari kerja di rumah sakit untuk mempersiapkan diri kamu untuk menjadi suster, tapi di dua hari di dalam satu minggu itu kamu akan pergi ke kuliah atau pergi ke sekolah untuk belajar spesifik tentang untuk menjadi suster di rumah sakit. Nah mungkin dari penjelasan singkat aku sebelumnya ini, kamu jadi bisa tahu apa bedanya Ausbildung dan apa bedanya universitas. Dimana kalau di universitas kamu sangat fokus dengan teori, dengan presentasi dan lain-lain, dan dimana kamu full time menjadi murid, di Ausbildung ini sangat berbeda karena kamu benar-benar uh, sekitar, aku nggak bisa bilang 50-50, tapi lumayan seimbang kamu akan kerja di profesi yang kamu mau dan at the same time kamu juga akan belajar dan mendapatkan teori. Untuk waktu pendaftaran kalau di Jerman itu aku kurang tahu kalau di negara-negara Eropa lain mana mereka biasanya mulai antara bulan Agustus atau bulan September. Jadi tentunya kalau kamu serius mau mendaftar untuk mendapatkan tempat di Ausbildung kamu harus mengirimkan pendaftaran kamu jauh-jauh hari sebelum dari bulan Agustus atau September ini. Dan Ausbildung ini biasanya mereka berdurasi between 2 uh, until 5 years. Jadi ini benar-benar tergantung profesi apa yang kamu pilih. Jadi waktu kamu dan melakukan Ausbildung, kamu ini juga sambil bekerja dan kamu bisa mendapatkan uang. Ada beberapa Ausbildung yang di mana kamu tidak bisa mendapatkan gaji, tapi juga ada beberapa yang kamu bisa mendapatkan gaji. Tapi kamu harus ingat gajinya ini, jangan pikir kamu kerja kamu mendapatkan uang banyak. Setauku itu rata-rata di tahun pertama kamu melakukan Ausbildung dan bekerja di profesi yang kamu mau, kamu bisa mendapatkan di tahun pertama sekitar 500-700 euro per bulannya dan tentunya semakin kamu memiliki experience, semakin kamu lama kerja di situ, kamu akan mendapatkan uang lebih banyak. Tapi di tahun pertama itu adalah rata-rata gaji yang akan kamu dapatkan. Oke, okay, sekarang aku mau membahas dengan kalian tentang syarat-syarat yang kalian harus bisa penuhi kalau misalnya kalian sedang mengirim aplikasi untuk Ausbildung. Jadi pertama yang harus aku bilang ke kalian, dan ini sangatlah penting, karena banyak orang yang bingung di mana kamu bisa mendaftar Ausbildung. Karena Ausbildung ini, walaupun ini adalah seperti program training atau seperti program sekolah, kamu tidak akan bisa mendaftar program Ausbildung di kuliah atau di tempat sekolah. Di mana kamu akan harus mencari informasi atau harus mendaftar directly atau langsung lewat perusahaan yang kamu mau. Jadi contohnya, kalau misalnya aku sudah memutuskan aku mau menjadi um, mekanik di mobil, jadi aku akan mengambil program Ausbildung untuk menjadi um, mekaniker. Nah, di sini aku akan mencari beberapa perusahaan mobil yang memang mereka menawarkan program untuk Ausbildung. Tapi apa yang kamu butuhkan pertama adalah surat motivasi atau cover letter dan di dokumen ini kamu harus menjelaskan biasanya dalam satu halaman atau setengah halaman kenapa kamu mendaftar di perusahaan itu, kenapa kamu mau mengambil jurusan itu, kenapa kamu mau mengambil Ausbildung, kenapa kamu ke Jerman dan lain-lain. 
setelah membuat surat motivasi, kemudian kamu juga harus meletakkan CV kamu atau curriculum vitae, vitae, vitae um, di mana ini adalah basically profile profesional kamu. Jadi bisa ada foto kamu, ada nama kamu, alamat, dan work experience atau education experience yang kamu sudah kumpulkan selama kamu hidup ini. Yang ketiga adalah ijazah kamu. Dan ijazah ini harus kamu ubah bahasanya jadi bahasa Jerman. Dan ijazah ini berbeda-beda. Kebanyakan orang Jerman mereka akan pasti memberikan ijazah SMA mereka karena setelah mereka lulus SMA mereka langsung pergi ke Ausbildung. Tapi aku juga dengar banyak dari teman aku karena mereka udah ambil S1 di Indonesia dan mereka mau Ausbildung di Jerman, mereka harus memberikan dua ijazah yaitu ijazah SMA dan juga ijazah untuk S1. Tapi seperti aku bilang, kamu harus ganti bahasanya jadi bahasa Jerman. Dan juga kebanyakan perusahaan walaupun nggak semuanya, mereka juga akan mengharuskan kamu untuk memberikan kamu ijazah Um, sorry, maksudnya sertifikat untuk bahasa Jerman. Oke, dan sekarang aku mau bahas dengan kalian tentang pro dan kontra untuk melakukan Ausbildung. Yang pertama tentunya adalah kesempatan kamu untuk terexpose dengan teori dan juga dengan praktek. Jadi menurutku ini adalah benar-benar pro yang paling besar dari Ausbildung karena kalau kamu ke universitas biasanya kamu benar-benar teori-teori. Jadi kamu bisa 6 semester, kamu kayak basically you're learning from the textbook. Karena di Jerman ini aku banyak dengar cerita orang-orang yang mereka agak kesulitan mendapat pekerjaan karena setelah mereka belajar sekian tahunnya di universitas, jadi misalnya mereka 5 tahun atau 6 tahun belajar di universitas, kemudian mereka nggak ada pengalaman kerja dan ujung-ujungnya akan sangat susah untuk mereka mendapatkan pekerjaan karena walaupun teori mereka sangat bagus, tapi sayangnya praktek mereka kurang banyak. Terus kedua yang juga lumayan mirip dengan pros pertama adalah karena kamu sangat terexpose dengan working experience, dengan practical actually doing the work, kamu pasti akan memiliki sangat tinggi work experience dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan ausbildung. Dan dengan ini, kamu juga biasanya setelah program ausbildung kamu selesai, kamu biasanya akan langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan ausbildung yang kamu join. Dan juga kelebihan dari ausbildung ketiga adalah kemungkinan besar ketika kamu memulai program ausbildung kamu dan kamu bekerja untuk perusahaan itu, kamu akan mendapatkan uang. Jadi ini di sini yang kontra pertama itu adalah ausbildung ini seperti kamu tahu mereka sangatlah fokus. Jadi ketika kamu masuk ke program ausbildung itu, kamu benar-benar um, kamu benar-benar gimana ya jelasinnya seperti mengabdikan hidup kamu untuk benar-benar kerja di jurusan ini seperti selama lamanya. Jadi Ausbildung ini sangatlah fokus dan menurutku ini ada bagusnya ada enggaknya. Tentunya kalau misalnya kamu orang yang benar-benar udah tahu kamu sangat passionate untuk melakukan hal ini, misalnya kamu sangat passionate dengan mobil dan kamu benar-benar pengen jadi uh, mekanik dan kamu sangat enjoy dengan hal ini, menurutku ini sangat bagus. Tapi on the other hand, kalau misalnya kamu masih bingung dengan ausbildung ini, kamu benar-benar seperti aku nggak mau bilang stuck, tapi kayak kamu benar-benar fokus untuk karir kamu ke depannya untuk menjadi apa yang kamu pelajari. Kontra ketiga dari Ausbildung, nah ini mungkin adalah my personal biggest cons, is that di Jerman itu, Ausbildung itu semuanya dalam bahasa Jerman. Jadi waktu aku cari-cari informasi tentang Ausbildung itu, aku belum menemukan Ausbildung yang menawarkan program dalam bahasa Inggris. Cons ketiga yang aku mau bahas adalah the fact that kalau misalnya kamu join program Ausbildung, walaupun kamu mendapatkan praktek dan mendapatkan teori together at the same time, Praktek yang kamu lakukan di jurusan Ausbildung kamu ini sangatlah, um, how do you say it, sangatlah practical. Aku agak susah jelasinnya. Seperti aku bilang, karena Ausbildung itu benar-benar fokus. Jadi, karena kamu sangat fokus dan apa yang kamu lakukan di praktik, di, pra, di praktik lain itu sangatlah, um, it's a very practical experience. Jadi, kamu tidak bisa mendapatkan more experience in other field. Jadi, kamu benar-benar fokus di situ dan apa yang banyak orang Jerman takut dan kenapa ini membuat banyak orang di Jerman mereka lebih memikir untuk melakukan Ausbildung atau enggak karena mereka takut mungkin in 10 years, 20 years atau mungkin lebih cepat machinery atau automation bisa mengambil. Sekarang aku mau cover di mana untuk mencari 
program Ausbildung. Jadi seperti aku bilang, Ausbildung ini kamu mencari atau kamu langsung mendaftar langsung di perusahaan yang kamu mau. Jadi ini bukan di universitas atau bukan di sekolah. Jadi kamu harus melihat Ausbildung ini seperti lowongan kerja. Jadi di mana kamu bisa mendapatkan informasi atau bisa melihat apa aja posisi-posisi kosong untuk Ausbildung itu tentunya benar-benar di Ya, di website di mana kamu mau mencari pekerjaan. Jadi mereka benar-benar sama. Kamu bisa mencari ini di LinkedIn, di Stepstone, di uh, monster.com kalau nggak salah namanya, di Indeed dan lain-lain. Ini adalah website-website di Jerman sangat besar di mana orang-orang biasanya mencari kerja dan tentunya di situ kamu juga akan bisa melihat iklan untuk Ausbildung. Dan sekarang poin terakhir adalah if Ausbildung is right for you. Dan ini menurutku adalah Topik yang aku nggak bisa bilang ke kamu bahwa Ausbildung ini cocok atau apakah Ausbildung ini buat kamu atau enggak. Menurutku ini semua kamu harus melihat diri kamu sendiri karena semua orang akan berbeda-beda. Pertama, tentunya tentang bahasa. Kalau misalnya kamu bahasa Jerman kamu sudah sangat bagus, menurutku nggak akan masalah kamu untuk mendaftar di program Ausbildung. Tapi apa yang mau aku bilang, yang paling penting menurutku, kalau misalnya aku lihat diri aku sendiri dan aku sedang ada di pilihan untuk melakukan Ausbildung atau enggak, apa yang aku akan prioritaskan adalah apakah aku tahu apa yang aku mau lakukan, if that makes sense. Karena seperti kamu tahu, Ausbildung ini benar-benar fokus ke satu profesi yang kamu akan lakukan. Kamu akan pelajari ini selama 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, dan kamu kemungkinan besar akan kerja di profesi ini. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu apa yang kamu benar-benar passionate about, apa yang kamu laku, apa yang akan kamu mau lakukan untuk karir kamu ke depannya, aku sangat rekomendasikan kamu untuk daftar dan melakukan Ausbildung kamu di Jerman. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku membahas dengan kalian tentang topik Ausbildung. Aku harap video ini sangat membantu untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang Ausbildung. As always, kalau ada pertanyaan, feedback, komen di bawah video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!